natin yung oras, naghahabal tayo ng oras ba kasi pag iiwan na tayo ng bus bye bye ang tagal umandar mag alasan ko na Kailan? bago mag 5.30 makarating tayo doon Be, this is my most ambitious journey. I will be traveling to 10 European countries and I will be sharing my experiences with you. So make sure to subscribe and like my videos. So you're ready, Be? Tara, let's go! akong Belgium. Papunta doon, kailangan ko mag-tram pa Central Station. Then train from Central Station to Amsterdam Sloterdijk. Kaso before Central Station, bumili muna ako ng food. Hindi ko in-expect na mabagal pala yung fast food. So... Umabot ako ng Central Station ng exact time. Exact time. Pero wala yung train. Walang train dahil sa strike. 10 minutes left bago malis yung bus pa Belgium. 15 minutes ang taxi ride to bus terminal. Wow. As in, ito ba yung isa sa pinakanakaka-stress na paghahabol ko ng sasakyan. Stry kasi ngayon yung um, tren. So, nahihirapan akong sumakay. Ang daming tren yung wala. Yung tren pa na sasakyan ko, biglang canceled nung kung kailan ando na ako. Tapos, alam mo yung sobrang inaasahan ko dahil parang 5 minutes lang yung biyahe pag tren. Pag nagsasakyan, 15 minutes. Tapos ang natitira na lang sa akin, 10 minutes. So yung stress ko, be. Oh my God, grabe. Yung parang, pag hindi ko ito nakabutan tong bus na to hindi ko alam kung kailan yun next kasi puro fully book. Ay. Alam mo yun, ang init ng bus, be. Nakahater kasi. So, kahit mahal, be, yung taxi, pikit mata na lang, be. 50 euros ba? Tapos yung biyahe lang namin ay 6 kilometers lang talaga. Kasi binike ko na to actually. Yung layo na yun eh. Pag binike, 20 minutes. Pag sasakyan, 16. So, eh may dala akong mga gamit. Ang challenging lang talaga dahil naghahabol ako kanina. Sobrang nakastress lang. Luckily, nahabol ko. <sighs> Ernest. <sighs> Ngayon ba, on the way na tayo. Pupunta ng... Belgium. So, the emotion that I have is very mixed. Ang hina ng aircon talaga dahil sobrang init. Kung anong lamig sa labas, yun naman yung init dito sa loob. Andito tayo ngayon sa may bandang Antwerp na siguro mga ilang oras na lang uh, minutes na lang, siguro mga 30 minutes darating na tayo sa Brussels Pero ang problema ko ngayon ba, hindi gumagana yung SIM card ko Akala ko yung SIM card na binili ko it will work sa buong Europe na Pero wala Nakakonect na ako ngayon sa wifi ng bus Hindi ko alam kung Bibili na naman ba ako? Or ano ba yun? Scam ba yun? Or ano?
So, nandito tayo na ngayon be, sa Belgium. Ayun tayo sa Brussels. Welcome, be. Pero no problema ako, be. Kasi yung SIM card ko talaga mula sa Amsterdam, hindi gumagana. Hindi ko alam anong problema kung local lang ba siya na doon lang sa bansa nila. Pero ginugol ko kanina, kailangan gumagana dapat siya dito, be. Pumunta pa naman ako dito, be, sa Belgium ng walang plano. So, hindi ko alam anong gagawin ko. Ay nang hirap pag ganitong solo traveler ka in the 21st century na nakarelay ka na lang sa internet. My God. Hindi ako makapag-ikot. Kung mag-ikot ako dito, around the vicinity lang kasi mamayang gabi, meron akong biyahe. So, short lang yung trip ko talaga dito sa Belgium. Hindi ko kasi alam ano yung gagawin ko talaga. Actually, wala talaga yung Belgium sa itinerary ko. Isiningit ko lang siya. Ang meron akong itinerary lang talaga is Netherlands, France, and Italy. So ito, siningit ko lang talaga. So para sa isang singit na bansa, thank you. I'm so happy to be here. And uh, subukan na natin explore at tingnan natin ano yung makikita natin along the area na hindi tayo mawawala. <laughs> Alam mo ba, ito ito tuwa. Isko po, ang hangin kasi. Ang buhok natin. <laughs> Alam mo yun ba, napansin ko talaga dito yung similarities ng kultura nila, yung language. Like, uh, ang napansin ko dito, yung French, uh, yung French influence. Like, may Carrefour sila dito, tawag nila sa terminal, Garden, Gar. Tap, Garden, Gar. Tapos, yung pulis nila dito parang kaparehan naman sa sa Dutch polity. Ang galing. Kaya sabi ko talaga, bimaling idea talaga na yung ginamit kong maleta is ginamit ko ng ganyan ang gamit ko ng maleta dito sa Dutch. Ang ganito ang hirap na yun. Hila-hila ko siya lagi. Sa so, matala akong backpack to, mabilis lang. Ang hirap maglakad. Dug 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 Sobra yung hangin ba yung lala Grabe Hindi na talaga sa Europe ba yung mga bus nila Puro ganyan talaga no Hangin Magkakapisahan ako dito sa Starbucks nila ba Kaso pagpasok ko sa upuan sabi ko hala ang dogyot! Nanggigita tayo ko puan, ayoko! <laughs> Nakabas na lang agad ako, magalap na ako ibang pupuntahan. And update be, gumagana na yung SIM card ko. Finally, in-explore ko lang. Kumbaga wala pala siyang home network, parang pipili ng network selection lang. Papakita ko sa inyo para sa mga pupunta dito makita nyo. Alam nyo, wait lang. Punta ka lang sa settings, tapos sa cellular. Sa network selection, ayan, pili ka na lang na pwede mong piliin. Lalabas na yung options dyan. Tapos ang pinili ko na itong orange bits, gumana siya. Love it, Ringo Pedestrian! para ma-maximize natin yung ating day tour dito sa Brussels. Naghanap ako ng day tour bus. Alam mo yun? So, meron ako nahanap. Ngayon, nagbayad na ako ng 24 euros dun sa tour. And nahanapin na lang natin yung pick-up point. Meron akong one hour para mahanap yon. Kung hindi, sayang ang ating ibinayad. Nag-ikot-ikot ako dito. Meron ako nakitang signage ng metro. So, we'll take metro. Uh, identify natin para tayo makakarating doon via the metro. Hindi natin alam, be, kung saan. 
Ano na, tinan mo may gwapo dito ng pulubi o oh. Pogi ni kuya, kawawa naman yung pulubi Iba yung standard na pagpogi <laughs> Ito na kanina ng metro Pero alamit mo natin saan tayo pupunta Okay. Okay. How can I this ticket? The central. Central. Uh, yeah, and then this one. But this one, no, I cannot buy ticket here. Okay, thank you. <laughs> yeah, one time ticket only. Uh, one ticket for one day? Yeah. One day, yeah? Not for one journey. One journey. One journey. How about that, the ticket for this? Uh, let me say. Uh, so you want to buy one ticket, okay? Uh -huh, uh -huh. No, one ticket. Uh, pep, pep. One ticket for me, sir. And then I'll, I'll buy another ticket there in the next uh, station. No, no, no. Uh, How about this one? No, it's okay. It's one ticket, you have one hour. Okay, you have okay, one okay, hour. Okay, okay. So if you buy here, yeah? You want two tickets? Yeah. yeah. <laughs> <laughs> huh? Ah, uh, cash tickets. Uh, sales tickets. Sales. I don't need, no need, no need. No need. No, I don't need, no need. No, I don't need, no need. No, I don't need, no need. No, I don't Okay. One voyage. In fairness, mabait yung tumulong sa akin. Hindi ko na itinday siya sabi niya actually. Pero basta, susunda ko na lang yung Google Maps. Hindi ko alam kung saan ako sa Google Maps o sa kanya eh. So let's see. Ito na yung trend. Sarobi tayo guys ng tren Wait lang Ang hirap ito pagsabay-sabay na At nagpa-vlog at Mabiyahe Sabi niya after 3 stops Bababa na tayo Tingnan natin sa map Ito yung trend ng Singapore ah Jesus, talaga na maganda yung bansang sinimulan ko, no? Check natin yung oras. Nagahabol tayo ng oras, be. Kasi pag iiwanan tayo ng bus, bye-bye na. Ang tagal umandar. Mag-aalasin ko na. Kailan, bago mag-5.30, makarating tayo doon. As of now, we were going well naman. Nasa tamang destinasyon naman tayo. Hindi man tayo naliligaw. Ano? Wow! Pupunuan! So, 
train number 2 Makakarating tayo na tabi in fairness Hindi ko in-expect na sa araw ko bigay itong mangyayari ah Wala itong plano plan So, nakalabas na ako, be. Ngayon, hinahanap ko yung magiging pick-up point ng bus. Brasi Central. Oh my God, be. I made it to the tour bus. Ah, dito na tayo, be, ngayon sa bus tour dito, be, sa Brussels. So para mas ma-maximize ko yung tour ko be dito sa Brussels, sumakay ako be sa half on half off bus tour dito be sa Belgium. Specifically dito sa Brussels be. Ang economic capital ng Belgium. Actually be, natutunan ko talaga na pupunta ka pala dito talaga sa Belgium at gusto mo ma-experience yung cultural dapat sa Antwerp ka. And na-realize ko na yun be nasa Belgium na ako so hindi na ako pwede pumunta dahil another 2 hours na naman ng biyahe yun well anyway, andito naman na ako sa Brussels so makikita nyo dito yung ganda na kanilang city makikita nyo yung pagpapahalaga nila sa art and be kung hindi nyo alam dito be sa Belgium nagsimula ang comics kaya naman hindi lang sa mga papel nila ginagawa yung kanilang mga drawing sa kanilang mga art pati sa kanilang mga pader ayan, andyan yung napakaraming mga graffiti ang daming mga drawings, murals, yung iba ba mga famous comic character na hindi naman ako familiar talaga. Ang every inch ng tour, nag enjoy ako. Ang ganda ng lugar. Tapos ang dami ko natutunan dito sa voiceover nila na uh, hindi ko alam kung interesado kayo pero ang dami ko natutunan. So para naman na-maximize yung trip ko be, ang ginawa ko ay nag-book nga ako ng half on half of bus tour. So I booked it by a Get Your Guide app kasi wala na akong sadong oras and para mas marami akong makita sa loob ng Brussels in quick time. Hindi na ako nakalabas kasi nga wala nga time dahil last bus na yon sa araw na yon and kung bumaba ako, wala na akong masakit pabalik. So ayun, we enter tayo ngayon be sa, I don't know what we call this place but we are here in Belgium. Hindi ko alam paano yung sistema dito kung self-service ba ito o sila yung lalapit. Meron na ako napili. Sabi ko, deserve ko ang kumain ng maayos ngayon. Deserve ko magpasosyal kahit wala na tayong pera. Ang mahal ng Europe. Pero in terms, I'm so happy na ang dami ko pa rin nakita sa Brussels. Kahit isang araw lang ako talaga. Kahit di nga mabuti isang araw. Kahit ilang oras lang ako talaga dito. Yung mga natutunan ko dito be, sa ilang oras na nandito ako, is yung pagpapahalaga nila dito sa art. Kasi, all throughout the, all throughout the tour, all throughout the city tour, dinidiscuss nila yung surrealism ng art nila, uh, na yung comics dito nang galing sa bansa nila. 
na kahit maliit lang yung bansa nila, malakas at maganda yung status nila sa oh, oh, like economy wise. Mas mag number 25 daw sila, ganyan. They used to be at the top, but syempre bilog yung mundo. Pag nasa taas ka ngayon, bukas, nandun ka sa... Hi. Uh, what's the best beer you can suggest? Oh, okay. <laughs> Alright, uh, how about this one? Yeah. <laughs> Thank you. Um, how about this one? Later? Is it, is it, is it okay na to order? Yeah, yeah. Did you want to order now? Or like Yeah, later. <laughs> Dito ba yung salita din nila ba, three major languages meron sila. Meron silang French, meron silang Dutch, and meron silang German. And syempre English. So, ako, ang pagkakalok ko kasi dati, mas Dutch yung culture nila. Eh syempre border din naman sila ba sa ano, diba? Sa France. Tapos nagulat ako na historically, Meron pang mga Flemish beer. Kung salita pa yun, mga Flanders. Ganyan. So, historically... <laughs> Ayoko na history. Gusto mo ng future kasama siya. Like, historically, una nilang ginawang official language ang French dito. Pero, di kalaunan, ayun, naging tatlo yung kanilang official language. French, Dutch, and German. And natutunan ko din ba, and natutunan ko din ba na ang Belgium is a monarchy. Meron din sila ditong uh, hari, ganyan. Pero it's, he is just a symbol. So wala na siyang ganong power daw. Meron man, mas, mas mataas yung power nung parang ang tawag nila, Prime Minister ba? Isa pa ba, kaya masarap ba yung sinasabi nila na Belgian chocolate. Kasi 43% ng cocoa powder, cocoa extract yung nilalagay nila sa chocolate instead of the regular 35% daw. Tapos yung Belgium B ito ha, yung akala ko Germany ah, sa kanila yung pinakamaraming flavor ng beers. Kaya ngayon, titiyam ako ng beer. Kung walang kainuman edi yung inuman na lang Napansin ko dito, ang dami yung mga ano ito yung mga Arabs din, ang dami yung mga Turks ang dami yung mga Muslim din yung sobrang diverse din talaga nila. I don't know ba kung if, I don't know ba if it's part of the culture pero pogi din ng daddy natin. I don't know ba if it's part of the culture pero ayong sabi nila parang gusto mo nila aminom ako chill lang muna ako parang okay siya relax muna ako hindi mo na kakain. Thank you. Merci. French ka nga pala sila dito, ba? Nawala sa isip ko. So, we'll see. Cheers! <laughs> French nga pala. So, salut! Ang oh, sarap! Promise! Masarap siya. Tsaka yung presyo niya, presyo rin ng mga bar. Ito yung presyo kagabi. I think. Masarap. Kaya pala nila, lait nila yung beer doon sa, sa Thailand. Lakas ng hangin. Mamaya na tayo magkwentuhan kung may pagkain na ako. Actually, research ko yan, be. Ano mas magandang puntahan? Ang Brussels or ang Antwerp? And lumalabas talaga. If you want an easier solo traveling, mas maganda sa Brussels. Pero kung gusto mo, nang mas maganda dahil andun yung architecture, yung culture, dapat pumunta ka talaga sa Antwerp, the place to be in Belgium. Oo. So, next time, baka meron ka dyan may suggest na magandang gawin dito sa Belgium. At malay nyo, mapabalik ako dito, di ba? Di man lang ako nakakain ng Belgian waffle. Di ba? So, next time, hindi ko na siya isisingit. <laughs> Iba pa rin kasi pag pinagplanuhan to be napadaan lang talaga ako but it's worth seeing Belgium specifically Brussels in this quick tour
ayan, napadaan din kami sa may Atomium, isa siyang landmark sa may Brussels, na itinayo noong 1958 para sa isang World Fair. Suppose hindi tatanggalin din siya, pero dahil naganda niya mga tao, kinip na lang nila yan hanggang ngayon. Para makapasok dyan, ang entrance fee is more or less 1,000 pesos. Another drink for another round, be. Salud! <laughs> Ooh! <Ooh. laughs> Medyo matapang, ano? Take note, be. In few hours, maybe... Ano sa ba? Two hours. Mabiyahin na ako mapunta ng... Paris! Nice. So excited. I think sobrang sobrang thankful ako sa inyong lahat, be. Thankful ako sa family ko kasi sobrang sinuportahan din ako nila ni Mama na syempre, be. Sobrang yung savings ko, be. <laughs> Bye. See you next time. Ganun eh. <laughs> See you around. Ganun. Nilaban ko talaga para makarating talaga ako dito. <laughs> It's the, the goals. Sabi ko nga, be. Alam mo yung naramdaman ko na Tumatanda na talaga ako, be. And I think, in every decade, decade of my life, it will be de different. So ngayon, iba yung vibes ko. So, few years next, iba na naman yung vibes ko. But, maybe that's just life. Na parang iba-iba yung vibe. Every time na gagawin mo isang bagay, iba-iba yung learning. Hindi laging pare-pareho yung experience kasi, Medyo matapang. Tapang nila dito magtimpla. In fairness, hindi sila nagtitipid. <laughs> Pagtigil ko, huw! Sana ganyan sila katapang yung ipaglalaban ako. Alam mo, tuwa lang ako kanina, nung nasa tour bus ako na nakakita ako ng rainbow, na parang, it's been a long time mula nung huling nakakita ako ng rainbow in real life. Na parang gusto ko kanina bumaba. Kaso sabi nung, Driver, hindi raw pwede bumaba. Actually, hindi pa nga ito yung stop talaga namin eh. Pero, sabi ko parang ang ganda ng area. Gusto ko yung area, yung ambience niya. Although, ito lagi yung issue ko ever since na whenever I'm going away, I'm traveling alone, I feel so alone. Tapos natin na mga ko, puro grupo. And then, nandito ako. Hindi ko alam. If I'm gonna be honest, malungkot. Kasi mag-isa ka lang. Pero masaya pa din. Kasi, yun nga eh, mag-isa ka lang. Kasi hindi lahat kayang pumunta dyan. Ayun yung realization sa akin. Na ayaw ko siyang i-take i for granted. Kasi, ito yung pinangarap ko tabi. Ayaw, ayaw ko rin. <laughs> Grabe lasing ba tulay. Pag nag-i-emotional ako, may parang ako nasusok, ha? <sighs> Siguro maya-maya. Pa-order na din ako ng pagkain ko. <laughs> Kasi anong oras tabi, eh. Iniisip ko lang, Harry, na lang mula dito ang puta sa bus terminal. Mga nasa isang kilometro lang naman. Kasi kung, pwede ko rin naman i-ano, i-train. May train naman dito. Mura lang din naman yung train. Pero, saglit lang ako dito eh. I love it. Meron ako actually yung crush na taga dito. So, wala, wala, na, wala na siya dito eh. Pero, dito yung lahi niya. His, his personality is just so lovable na up until now, kahit friends lang kami, alam mo yung, uy, wala tong hugot, ha? <laughs> hindi to, hindi to nag-emote dahil sa kanya, ha? Wala to, ha? Na parang, natuwa lang ako to see his place. To see his country. Alam mo yung, be, andun pa rin ako sa idea na parang, one day, will there be one day na, ito mga ba, Will there be a Will there be one day in my life na itong mga dream cities ko, dream places ko is maging hometown ko?
Uh, okay. Let's eat something, be. In fairness, marami yung binigay nila dito, ah. Actually, order pa dapat ako ng rice and um, tuna steak. Pero dahil parang ang dami nito, I, I think this is enough. Kinain ko nga kanina, be, nung lunch. Dalawang chicken lang, eh. And now, ilang piraso to. So, let's try. Nasa kabilang mesa, be. Tingin natin yun sa akin. Bet ko pa naman siya. Bon appetit! Wow, I'm so excited to eat. Kailangan ko na rin magmadali dahil I have only few hours left. But... Wow! Sarap. Wala akong alam na Belgian food maliban sa chocolate nila. At saka sa beer nila. Food-wise, wala akong alam. Kaya yung mga food dito, either Italian, Mexican, Indian. Hindi ko alam if I'm making good decisions in life. Kasi yung ganito hindi ko ginawa sa Amsterdam, pero ito ginawa ko. Honestly, yung presyo nila hindi naman nagkakalayo. Ang mahal. Para sa pagkain na to, mahigit um, 2.5. Medyo. Pero masarap. Medyo lasang adobo. na ako. Sobrang lakas ng hangin. Ang ginaw. Teka, teka, be. Bago matawag itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Princess Candy A sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook. At syempre dito sa YouTube, huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notify ka sa lahat ng aking uploads. O, oh, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka naman na kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye.